அடியோ பொழுது நாம் காசியிலிருந்து கயா நோக்கி செல்கிறோம் கயா இரநூத்தி இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் காசியிலிருந்து உங்களுக்கு ரயிலும் செல்லலாம் கார்கள் நிறைய வாடகை கிடைக்கும் கார்களிலும் செல்லலாம் டிராஃபிக் அதிகமாக ஆகும் லேட்டாக தான் போய் சேரும் ரயிலாக இருந்தாலும் சரி காராக இருந்தாலும் சரி கயா ஒரு அற்புதமான இடம் இங்கு தான் ஒவ்வொரு இந்துவும் தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு மிக மோசமான நிலைமை உள்ள முன்னோர்களும் நற்கதி கிடைக்காத முன்னோர்களும் அங்கு இந்த மகாலய பட்சத்தில் காத்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய வாரிசு யாராவது இங்கு வருவார்கள் இவையெல்லாம் புராணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளன யாராவது வருவார்கள் அவர்கள் எனக்கு உணவிட்டு எங்களை நற்கதி அடைய வைப்பார்கள் என்று எனவே ஒவ்வொரு இந்துவாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் கயா சென்று தங்களுடைய பித்திருக்கடனை கழிக்க வேண்டும் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் வருகின்ற மகாலய பட்சத்தில் பதினைந்து நாட்களில் அங்கு கொண்டாடுகிறார்கள் பித்திரு மேலா என்று கொண்டாடுகிறார்கள் மிக பெரு அளவில் கூட்டம் வரும் பத்து லட்சம் பேர் பேருக்கு மேல் அங்கு வருவார்கள் அங்கு ராமர் பிண்டம் அடிக்கும் போது அவருக்கு நேரம் கடந்து விடுகிறது அவர்கள் வெளியே சென்று விடுகிறார்கள் அப்பொழுது சீதையே பிண்டம் அடிக்கிறார் அப்பொழுது தசரத கை நீட்டி வாங்கி கொள்கிறார் அதெல்லாம் நடந்த கதை என்று தான் பல்குனி நதி என்று ஒரு நதியும் ஓடுகிறது அந்த இறைவன் பேர் கதாதரர் அங்கு அவசியம் பித்திருக்காரி செய்வதற்கு கொடுக்க வேண்டும் அங்கு நமது நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் மடம் உள்ளது அங்கே தங்கி கொள்ளலாம் அவர் உணவு ஏற்பாடு செய்து தருகிறார்கள் அங்கு உங்களுக்கு புரோகிதர்களும் அவர்களை குறைந்த மற்ற நீங்கள் தனியாக சென்றால் அதிகமாக வாங்கிவிடுவார்கள் அவர்களும் அவர்கள் மூலம் சென்றால் உங்களுக்கு இரநூறு இருந்து முந்நூறு ரூபாய்க்குள்ள தான் ஆகும் அருமையாக அவர்கள் செய்து தருவார்கள் பெண்டம் அளிப்பது சிராத்தன் இது போன்றது அது அங்கு ஒரு அச்சை வடம் நான் சொன்னேன் மூன்று அச்சை வடி மூணாவது கிளைகளாக உள்ளது அந்த அச்சை வடத்தில் தான் நாம் பெண்டத்தை சமர்ப்பிக்கிறோம் அது வேறு அங்கு வேறு சு பார்ப்பதற்கு எதுவும் இல்லை அங்கிருந்து பத்து கிலோமீட்டரில் புத்த கயா என்றுள்ளது புத்த ஞானம் அடைந்த இடம் புத்த ஞானம் அடைந்த இடம் ஒரு போதி மரம் என்று சொல்கிறார்கள்லவோ அந்த போதி மரம் என்பது வேறு ஒன்றும் அல்ல நம்முடைய அரச மரம்தான் அரச மரத்து அடியில் அமர்ந்து புத்தர் ஞானம் அடைந்தால் அது போதி மரம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த மரம் இன்னும் உள்ளது அந்த மரத்தினுடைய கிளைகள் வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு கொண்டு சென்று வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது இப்பொழுதும் அங்குள்ள புத்தர் ஆலயத்துக்கு சென்று மாற்று நாட்டவர்கள் மாற்று புத்த மதத்தை சேர்ந்த வேறு வேற்று நாட்டவர்கள் எவ்வாறு தியானம் செய்கிறார்கள் நம்முடைய ஜப தியானத்தை நம்முடைய இந்து மதத்தினுடைய ஆதி ஜப தியானத்தை பிரம்மாவும் சரஸ்வதி உபயோகத்தின் தியானத்தை அவர்கள் சின்சீராக செய்வார்கள் அதை பார்த்து நாமும் அதை மாதிரி செய்யலாம் என்பதற்காகவே அதை சென்று தரிசிக்க வேண்டும் தரிசன் மிக பெரும் அளவில் புத்தர் சிலைகள் உள்ளன புத்தர்களுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான இடம் அது அதை பார்த்துவிட்டு அந்த போதி மரத்தடியில் எனக்கும் சிறு ஞானம் கிடைக்காதா என்று அமர்ந்து சிறிது நேரம் தியானம் செய்துவிட்டு மீண்டும் நாம் அங்கிருந்து பயணப்பட்டு எங்கு செல்கிறோம் தெரியுமா அலகாபாத் முதல் முறை அலகாபாத் குளித்தோம் அல்லவா முழு காசி யாத்திரை என்பதை சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் முழு காசி யாத்திரையில் இவ்வாறு தான் செய்ய வேண்டும் இங்கு கயாவில் மூன்று இடங்களில் பிரயாகியில் பிண்டதானம் காசியில் பிண்டதானம் கயாவில் பிண்டதானம் செய்துவிட்டு மறுபடியும் அலகாபாத் செல்கிறோம் அதை சொல்வார்கள் என்னவென்று தெரியுமா பிரயாகையில் முண்டம் காசியில் தண்டம் கயாவில் பிண்டம் என்று சொல்வார்கள் இதை மூன்று முடித்துவிட்டு மீண்டும் பிரயாகிக்கு செல்கிறோம் அங்கு தீர் திருவேணி சங்கமத்தில் தீர்த்தம் ஆடுகிறோம் இந்த நான் சொல்வதை நீங்கள் கவனித்தால் உங்களுக்கே புரியும் இது எதனால் இவ்வாறு வருகிறது என்று விளக்கவே வேண்டியதில்லை திருவேணி சங்கமத்தில் குளித்துவிட்டு நன்கு ஆசுவாசப்படுத்தி கொள்ளலாம் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் மடத்தில் தங்கி ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு அவர்களே படகெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி தருவார்கள் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியமும் உங்களுக்கு தேவையான சௌகரியம் செய்வார்கள் புரோகிதர்கள் அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்வார்கள் ரொம்ப மிகவும் நல்லவர்கள் இங்கே தான் ஒரு முறை நான் என் தந்தையார் வா வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் நான் தனியாக சென்றிருந்தேன் அப்பொழுது என் தாயாருக்கு 
திதி கொடுக்க வேண்டும் பிண்டம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பணம் கட்டிவிட்டு உட்கார்ந்து விட்டேன் அவர்கள் கேட்கும்போது அப்பா பெயர் இறந்து போன அப்பா பெயர் சொல்லு என்று சொன்னார்கள் நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு திதி தரேன் எங்கள் அப்பா உசுரோடு தான் இருக்கார் என்று சொன்னேன் ஹடா பாவி இப்போ தப்பு செய்கிறாயே என்றார்கள் ஏன் என்றேன் தலை இருக்கும்போது வாழ் ஆடுறதாகாது கர்மா தீயின்படி உன் அப்பா இருக்கும்போது உனக்கு அம்மாவுக்கு திதி கொடுக்கிற உரிமை இல்லை என்று கூறிவிட்டார்கள் கூறிவிட்டு அதற்கு தண்டனையாக அவர்களே ஒரு வெள்ளிக்காசை நடும் கொடுத்து அதை பெற்று அந்த தோஷத்தை அவர் கழித்து கொண்டார்கள் அதை பார்க்கும்போது தான் தெரிந்தது எவ்வளவு அர்த்தம் இதுவே தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி யாருமே சொல்லவே மாட்டார்கள் ஆனால் உண்மையை தான் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆம் தலை இருக்கும்போது வாழாடும் எங்கள் அம்மாவுக்கு உணவு போடுவதற்கு எங்கள் அப்பா இருக்கிறார் அவர் இருக்கும் வரையிலும் அவர் தான் அந்த கடை கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அதற்கு பின்தான் மகனுக்கு கடமை என்பதை அங்கு நான் புரிந்து கொண்டேன் அதனால் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்து தருவார்கள் சரியான ஆட்களை ஏற்பாடு செய்வார்கள் என்பதற்காக இதை சொன்னேன் அங்கிருந்து நாம் அயோத்தி செல்கிறோம்